హాయ్ అందరికీ నమస్కారం విజయదశమి రోజు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు కదా ఎందుకంటే మంచి సినిమాలు మీ అందరి ముందుకి వచ్చేసాయి అండ్ అందులోనూ మీ అందరూ బాగా నచ్చి మెచ్చి విజయాన్ని అందించిన సినిమా స్వాతి ముఖ్యం అనమాట పేరుకు ఆల్రెడీ గొప్ప హిస్టరీ ఉందండి ఎందుకంటే అది విశ్వనాథ్ గారు కమల్ హాసన్ గారు కాంబోలో వచ్చిన సినిమా అనమాట అది ఆల్రెడీ హిట్ టైటిల్ అండ్ మళ్ళొకసారి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చి ఓ సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చి అండ్ ఇప్పుడు అమేజింగ్గా మరొకసారి విజయాన్ని అందుకుందని చెప్పాలి మరి ఈ చిత్రానికి సంబంధించి విజయాన్ని మన అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి టీమ్ ఉన్నారు సో ఇంట్రోలో నేను ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాను కాబట్టి పేర్లు అక్కడ చెప్పట్లేదు ఇక్కడే డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం మేము సో ఫస్ట్ ని కంగ్రాట్యులేషన్ లెట్ సెలబ్రేషన్ ఏమిస్తున్నారు మాకు సినిమా ఇచ్చామండి మీరు మేము స్వాతిముత్యం మంచి స్వాతిముత్యం అనుకున్నాము కానీ కాదు లోపల చాలా ఇంటెలిజెంట్ కదా ఆ మాస్ లోపలే ఉందా ఎంతైనా కొంచెం కానీ కానీ ఏం దాచుకున్నా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ స్మైల్ తో అదంతా మన వరకు తీసుకొచ్చేస్తారేమో కదా పాజిటివిటీ నైన్ ఆ స్మైల్ నచ్చే పడిపోయారా మీరు అంటే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసారా అని పడిపోయారా అంటే వేరే అర్థం హీరోకి డైరెక్ట్ పడిపోవడం ఏమిటి అసలు అంటే మీ స్క్రిప్ట్ తో పడేశారు ఆయన నవ్వుతో మిమ్మల్ని పడేశారా అని చెప్పడం ఆయన నవ్వుతో అందరం చాలా మంది పడేశారు సెట్ లో అసలు ఏంటిది నా నమ్మ మీద డిస్కషన్ కాదు ఇది స్వాతి ముత్యం మీద డిస్కషన్ మీరు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఆయన టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయన స్మైల్ చేస్తే అక్కడ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది అనమాట అండ్ అఫ్ కోర్స్ అండి స్వాతి ముత్యం సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఆ స్వాతి ముత్యం లాంటి క్యారెక్టర్ ని మీరు పోషించారు కదా మీ నవ్వుతో అది ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళిందని చెప్తున్నాము అండ్ మీ నవ్వే కాదు అండ్ ఇది చూసి ఆడియన్స్ కూడా చాలా మంచి నవ్వుకుంటున్నారు ఆనందపడుతున్నారు అండ్ దాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు సక్సెస్ రూపంలో ఎలా అనిపిస్తుంది అనే క్వశ్చన్ రాంగ్ అయినా బట్ ఎలా అనిపిస్తుంది చెప్పండి చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమాతో వస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారు ఒక కొత్త నటులైనా కానీ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కానీ వాళ్ళు గుండెల్లో పెట్టుకుంటారని నిరూపించారు మాకు అని ఒక మంచి విజయాన్ని అందించారు సో ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ ఎందుకంటే విజయా విజయదశమి రోజు వచ్చి రెండు పెద్ద సినిమాల మధ్యన వచ్చినా కానీ మా సినిమా కూడా బాగుందని అందరూ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకొని మౌత్ టాక్ బాగా స్ప్రెడ్ చేస్తూ రోజు రోజుకి మా కలెక్షన్స్ పెరుగుతూ ఎక్కడ తగ్గకుండా సో అలా తీసుకొని రావడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది రైట్ మీరు ఇంత ఆన్సర్ చెప్పేసరికి వర్షం ఆలోచిస్తుంది మొత్తం గణేష్ చెప్పేస్తే నేనేం చెప్పాలి తగ్గకుండా బెల్లం కొండా ఇలాంటి కాదు మీరు పంచ్ లైన్ లన్నీ ఇప్పటికిప్పుడు వండుతారా లేకపోతే ఆల్రెడీ రాస్ పెట్టుకుని వస్తారా ఇప్పుడే తగ్గకుండా అని చెప్పారు కదా అప్పుడు సడన్ గా నాకు తగ్గకుండా బెల్లం కొండా వర్షాలు ఒక మంచి నటే కాదు ఒక సో బేసిక్లీ వేరే ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే నాకు బోర్ కొట్టుంది నేను ఏదైనా కానీ నిజంగా మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు కూడా బోర్ కొడదు బికాస్ మైండ్ లో మాకు కూడా మీరు రన్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఆ రోల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో భాగ్యలక్ష్మి రోల్ అలాంటిది అండ్ అది ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీ సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇంకేమ్యాన్ లక్ష్మణ్ ఓకే సో చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏమనిపించింది వెంటనే చేసేద్దాం అనిపించిందా ఏమన్నా క్వశ్చన్ కానీ నాకు స్టోరీ నిజంగా చాలా నచ్చింది అండ్ నేను చెప్పాను కూడా ఫర్ మీ లక్ష్మణ్తో మాట్లాడేటప్పుడు నాకు వినోద్ నుంచి వచ్చిన వైబ్ నాకు వచ్చింది వినోద్ ఇస్ హీ డైరెక్టెడ్ మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ సో ఐ గాట్ ద సేమ్ వైబ్ ఫ్రమ్ హిమ్ బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అస్ ఏంటి స్మాల్ టౌన్ హీస్ ఫ్రమ్ గుంటూర్ అండ్ హీస్ ఫ్రమ్ పిఠాపురం సో నాకు ఆ వైబ్ వచ్చింది అండ్ ఐ నో ఫర్ ఫ్యాక్ట్ దట్ దే ఆర్ వెరీ జెన్యున్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో Uh, the fact that he believed in the script so much and tana kuna innocence and uh, a curiosity uh, like about things here kada adi script lo kuda vachindi meer chudo chud the innocence in the script so na cut like the entire story na chaala nachu indiki swati muthyal nanti story na ayi teesukochcharu real life lo ayana evana swati muthyam andi ante nenu amayakatvam gurinchi maatladu migitha anni kaadu nee actually idi రిలీజ్ ముందు నేను గణేష్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాము ఏంటంటే ఈ మూవీ బయోగ్రఫీ అంటే అది ఒక పాయింట్ దగ్గర ట్విస్ట్ రాసుకున్నారు కానీ మేమైతే ఫుల్ స్టోరీ లక్ష్మణ్ బయోగ్రఫీ అని చెప్పాము సో దట్ అందరూ మూవీ చూసేటప్పుడు అవునా 
అంటే ఏమన్నా కొంచెం మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఎక్కడైనా ట్విస్ట్ ఆయనకి పెళ్లి అవ్వలేదు ట్విస్ట్ ఏమి జీవితంలో ఇంకా రాలేదు మీకైనా ఏమిటందులో సినిమాలో అయినా ట్విస్ట్ రాలేదా ఎవరికి ఏం తెలుసు కదా ఏ ట్విస్ట్ ఎవరి జీవితంలో ఉన్నాయో ఒక కానీ ఉంది కానీ అది కాదు జీవితంలో పాజిటివిటీ కంటే నెగిటివిటీ చాలా తొందరగా రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ యూనో ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు నవ్వుకోవడానికి బట్ ఏమైనా కొంచెమైనా స్వాతిముత్యం షేడ్స్ లైక్ అమాయకత్వం కొంచెం అమాయకత్వం కొంచెం తెలివితేటలు కొంచెం ఇది నేనలేదు అడిగాను అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లేకపోతే కుద్ది ఇన్స్పిరేషన్ అది స్వయం ఇప్పుడు కుద్దు అన్నారు మీరు తర్వాత మార్చేసారు అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేయండి మీరు లక్ష్మణ్ గారు చుట్టూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూసిందేనండి అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన క్యారెక్టర్స్ ఇది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంటుంది చెప్పేటప్పుడు మా కెమెరామెన్ వెంటనే కొంచెం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ నేను అలాంటి ఎప్పుడు చేయలేదు అనుకుంటున్నాడు ఆయన నేను పెరుగుతున్నా నేను పెరిగిన వాతావరణంలో మా ఊళ్ళో సో జనరల్ గా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అంటే ట్విస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్విస్ట్ కాకుండా ఒక విషయం దాంట్లో ఏదో నిజం ఉంది రాస్తున్నారు అని ఫీలింగ్ రాస్తే చెప్తున్నా కానీ ఆయన మీకు ముందే చెప్పారు నేను ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు మధ్యలో రావద్దు కానీ మీరు వచ్చారు మళ్ళీ మీరు రావటం వల్ల ఎలాగో కింద రాస్తారు డైరెక్టర్ ని మాట్లాడినవని యాంకర్ మాట్లాడి హీరోయిన్ మొత్తం మీదేనండి మాట్లాడండి చూద్దాం ఏం మాట్లాడతారు నేను సినిమా గురించి అడిగాను మీరు మీ పెరిగిన జీవితం గురించి చెప్తున్నారు ఇన్స్పిరేషన్ జరిగిన విషయాలు అంటే లవ్ స్టోరీకి లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్తాను నేను మీరు వర్షాన్ని చూడకండి ఆన్సర్ మర్చిపోతారు ఒక పక్క అందంతో డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఇంకో పక్క నవ్వుతో రెండు ఈవిడ మాత్రం చూడండి ఇక్కడ ఈ పోస్టర్లో అది చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ హీరో మరీ అందంగా హీరో మరీ నవ్వుతే నవ్వేస్తున్నాడు వీడి జీవితంలో నవ్వు ఉండకూడదు అని చెప్పి చూస్తున్నట్టే ఉంది లోనే మొత్తం తెలిసిపోతుంది తన రోల్ అంతా కూడా కదా సావిత్రి గారు కంటి చూపు ఒక కంటిలో వచ్చే నీరుతో చెప్పేసినట్టు అదే నా సక్సెస్ శైలజ మనకదే కావాలి శైలజ ఏంటది ఆ రోల్ యూనో అంత పాపం వాళ్ళిద్దరిని అంత డిస్టర్బ్ చేయకపోతే మీరు ఏంటి మధ్యలో నాలుగు అక్షింతలు వేద్దాం అని పట్టుకో గానీ అక్షింతలు మీరు అలా పట్టుకునేటే చేశారు లాస్ట్ వరకు మీ వల్ల సో మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నెరేట్ చేసినప్పుడు మీకు కొంచెం బ్రెయిన్ లో యూనో ఇది కొంచెం లైన్ కట్ వెళ్తే ఎలా ఏమన్నా కొంచెం నెగిటివిటీ వస్తుందా ఇలాంటివన్నీ బ్రెయిన్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు చూసి ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది నో నో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నేను అదే ఆ పాయింట్ ఫస్ట్ నేను మీరు కూడా ఆన్సర్ లో వస్తారనమాట చూసారా లేదు కావాలి ఇంకొక ఆన్సర్ లో వచ్చేవి కళ్ళతో కూడా వస్తున్నాయి అనమాట అయితే క్లోజ్ అప్ లో వేసుకుంటాం అసలు 
ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పాయింట్ మాట మీద డిస్కస్ చేస్తుంది అలాంటి దాన్ని జస్టిఫై చేసే ఇదేం లేదు మూవీలో సో ఆ దాని మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఈయనకి డౌట్స్ అనమాట నాకు అర్థమైపోతుంది ఆయన కూడా కళ్ళతోటి హీ విల్ కమ్యూనికేట్ వైట్ నైస్లీ అనమాట ఎస్పెషల్లీ డౌట్ ఉన్నప్పుడు బాగా అది కనిపించేస్తుంది సో ఐజ్ లైక్ మీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది కానీ నాకు మీ ఒపీనియన్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎంత లేదు కాదు అనుకున్నా కానీ ఒక పర్సనల్ జడ్జ్మెంట్ అనేది మీరు యాజ్ అ క్రియేటివ్ హెడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు అది కనిపించేస్తుంది ఇది కన్వే అవుతుంది ఎక్కడో అక్కడ సినిమాలో సో నాకు ఆయన ఒపీనియన్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించి కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక్క నిమిషం వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏదో పర్సనల్ ఇప్పుడు చూసాను మా పాలిక మేము ఏదో నాలుగు క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటే మీ వెనకాల బ్యాక్ స్టోరీ కుక్ అవుతుంది రైట్ సో మీ దగ్గరికి వద్దాం మీ క్వశ్చన్ దగ్గరికి ఏంటి అంటే అది చాలా మంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ అవ్వగానే ఆడు ప్రెస్ మీట్ లో మీరు కనపడగానే అడిగిన రొటీన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెద్ద సినిమాతో అంటే పెద్ద బడ్జెట్ తో మీ అన్నయ్య లాంచ్ అవడం జరిగింది భారీ బడ్జెట్ తో మీరు మాత్రం అలా కాలేదు ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సో అంటే ఏంటి మీరు స్లోగా స్టడీగా రేస్ ని విన్ అవ్వాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయారా అసలు ఇక్కడ నేను అనుకున్నా యాంకర్ ని విచిత్రం ఏంటంటే నన్ను రివర్స్ లో ఇంటర్వ్యూ నేను సినిమా అంటే పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా ఇలాంటి క్యాల్కులేషన్ నాకు ఎప్పుడు లేవండి ఒక మంచి కథతోటి తెలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక మంచి కథతోటి వద్దాం అనుకున్నాను స్వాతిమతలో నాకు అవన్నీ కనిపించినాయి అండ్ ఇది ఎప్పుడు నేను చిన్న సినిమా లాగా ఫీల్ అవ్వలేదు ఒక మంచి సినిమా లాగా ఫీల్ అయ్యి చేశాను సో ఈ మంచి కథ ఎప్పుడైతే నాకు లక్ష్మణ్ చెప్పారో అప్పుడు వెంటనే సీతార వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవటం జరిగింది వంశీ గారిని వంశీ గారు చిన్నబాబు గారు అందరూ ఇది ఈ కథని బాగా నమ్మి అవునమ్మా నీకు మంచి సినిమా అవుతుంది తప్పకుండా చేయి ఈ సినిమా అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా ఇంత మంచి సినిమా బయటికి రావడం జరిగింది అండి రైట్ చాలా మంచి సినిమా బయటకు వచ్చింది అండ్ చాలా బాగా చూస్తున్నారు అండ్ ప్రీ రిలీజ్ కూడా చాలా చాలా బాగా జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ నవీన్ పొలిశెట్టి స్పీచ్ వాజ్ అమేజింగ్ అసలు నవీన్ మిమ్మల్ని బాగా ప్రేమిస్తున్నారు అని ఆ వేదిక మీద మాకు అర్థమైంది దాన్ని ఏమంటారు ఎలా చూస్తారు మీరు దాన్ని ఏమో అండి మేబీ ఆయన ట్రైలర్ టీజర్ చూసి సరే ఇతనిలో ఏదో ఉంది ఓకే హీ విల్ డూ సంథింగ్ అని చెప్పి మరి బిలీవ్ చేసి నన్ను లవ్ చేసి ఉంటారు కానీ నవీన్ నుంచి ఒక లైన్ నేను ఇప్పుడే కాపీ కొడుతున్నాను అంటే కొట్టేసాను నేను అది ఎవరికొండ బెల్లం కొండ సో వెనకాల కొండ అన్న పేరు ఉంటేనే అండగా అనిపిస్తూ ఉంటుందా ఏంటి అన్నిటికీ అవునని చెప్పింది నాలుగైదు చోట్ల ఇల్లు ఉంటుండే వర్షాకి కొండ అని పేరు కనిపిస్తే ఉండాలి సో కొంచెం సీనియర్ కాబట్టి వర్ష ఏమన్నా ర్యాగింగ్ ఏమైనా ఎప్పుడైనా జరిగేదా బికాస్ నా ఫేస్ లో మీకు అలా అనిపిస్తుందా నా ఫేస్ చూసి మీకు నేను ఎవరినైనా ర్యాగ్ చేయొచ్చు అని అనిపిస్తుందా చూసారా బా అదే కదా అసలు ఒకటి ఎలా అంటే నాకు అస్సలు చిన్నప్పటి నుంచి కిస్మిస్ అస్సలు తినేవాడిని కాదండి నాకు అది అంటే చిరాకు సో ఒక గుడిలో ప్రసాదం ఇవ్వాలి నాకు చేతిలో పెట్టాలి సో ఆ ప్రసాదంలో కిస్మిస్ ఏరి ఏరి ప్రతి షాట్ లో ఇచ్చేది సో తప్పకుండా నేను షార్ట్ లో అనలేను కదా నోట్ లో వర్ష ప్రతి సినిమాకి లైక్ ఒక జర్నీ ఉంటది అది అయ్యేంత వరకు అది రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఆ టీమ్ లో ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఫిలిం లో అండ్ ఫిలిం అయిపోయిన తర్వాత మీరు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు 
అండ్ అయ్యే ఫిల్మ్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వేసింది ఓవరాల్ గా మెమరీస్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కదా అందరూ దే వర్ సో సో అమేజింగ్ సో ఫ్రెండ్లీ అండ్ సో స్వీట్ అండ్ ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ వెల్ అండ్ all the stars all the co stars ganesh was such a joy to work with right so and i enjoyed working with everyone and actually in first like mundu tamil lo chese tappudu anni movies aipo gaane i would last day i would cry i would like ayyo aipo indi inta manchi team nak dorakademo ani i would really cry and tarvata koncham tarvata i realized mm. maybe i'll work with them again alanti oka chinna right. hope right so ee cinema appudu so i didn't cry cry can i definitely I, because we kept shooting for a long time we would think okay i poindi then we would shoot some more adak chinna hangover like inga koncham hopes undi maybe inga ok sari shoot undi inga ok roju oh inga sari shoot the cinema enti cinema release ayin tarvata kuda pedadam anukuntunara le 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 than ala inga ok sari shoot undi bond rendu ha but okay. no um, i i'll definitely miss everyone endukante meer chustar kada idi oka పండగ వాతావరణం ఉన్న మూవీ ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో మా మాకు కూడా అక్కడ షూట్ లో అలానే ఉంది విత్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఒక నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మనం హీరో హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం బట్ ఈ పోస్టర్ లో ఉన్నట్టే నిజంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు చాలా మంది పిల్లర్స్ అనమాట ముందుకు నడిపించారు సినిమాని అందులో రావు రమేష్ గారు ఒకరు ఆయన మేం మాట్లాడతాం మీ మాటల్లోనే విందాం అనుకుంటున్నాను అమేజింగ్ యాక్టర్ ఆయన సో ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్టర్ అండి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆయన కూడా ఈ కథని విన్న దగ్గర నుంచి బాగా ప్రేమించారు ఆయన క్యారెక్టర్ ని ఈ కథని ఈ సినిమాని సో అండ్ లక్ష్మణ్ ని విపరీతంగా ప్రేమించేశారు రావు రమేష్ గారు స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు ఆయన సో ఎవ్రీ సీన్ వినేసి ఆయన ఏంటంటే నార్మల్ గా యాక్టర్స్ కి నాకు ప్రిపేర్ చేసి చెప్పింది ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ కి నేరేట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం నాకు ఓకే ఎందుకంటే నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వాటి నుంచి వచ్చాను బట్ నాకు అంత తెలియదు అంటే ఎవరికి ఎలా నేరేట్ నేరేట్ చేయాలి అంటే ఇదండి ఫస్ట్ సినిమాకి రాజమౌళి గారు కూడా ఫస్ట్ టైం అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి ఎవరికైనా ఫస్ట్ టైం ఏ కదా యా 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 సో అంటే క్యారెక్టర్స్ కి ఎల్లే నేరేట్ చేసి అదంత ఉంటుంది కదా సో నాకు ప్రిపేర్ చేసింది ఏంటంటే ఆయన క్యారెక్టర్ వరకు చెప్తే చాలు ఆయన సీన్స్ వరకు చెప్తే చాలు అండి ఓ సో చెప్తే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆయన అదేం కాకుండా జస్ట్ ఊరికే మీ మీ ఫ్లోలో మీరు చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోండి నేను ఎంతవరకు వింటున్నా అంతవరకు వింటున్నా తర్వాత నా క్యారెక్టర్ చెప్పారు కానీ అని చెప్పంటే నేను స్టార్ట్ చేసి వెళ్తూ ఉంటే ఆయన క్యారెక్టర్ చెప్పి వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా ఆయన సార్ ఇక్కడ నుంచి నేను మీ క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్పనా అని చెప్పి లేదు లేదు నాకు సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది ఎవ్రీ సీన్ బాగుంది నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది మొత్తం అంతా చెప్పండి నాకు అని చెప్పి మొత్తం సినిమా స్క్రిప్ట్ అంతా ఆయన టూ టూ అవర్స్ ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఆయన నేరేషన్ వినేసి అక్కడే ఇమీడియట్ గా హెల్ప్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ నేను చెప్తున్నాను లక్ష్మణ్ హిట్ కొడుతున్నాం మన ఈ సినిమాతో విపరీతంగా నచ్చింది ఈ సినిమా నాకు ఎస్పెషల్లీ డైలాగ్స్ వాటిలో ఉండే అవి మధ్యలో సెకండ్ హాఫ్ లో కొన్ని సీన్స్ కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎంత న్యాచురల్ గా ఉన్నాయి అంటే మా ఊళ్ళో జరుగుతున్నట్టు ఉంది ఇంట్లో ఎలాగే మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళ దగ్గర కన్వర్సేషన్స్ ఏ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఆ గేదుల గురించి జున్పాలు ఏ ఉంటాయి ఇంట్లో కన్వర్సేషన్స్ ఎంత పెద్ద ఎమోషన్ అయినా వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారు వాళ్ళు సో ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ అనేది యాక్చువల్లీ ఆ ఫస్ట్ ఆ పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఎవ్రీ టైం ఆయన సెట్స్కి వచ్చినప్పుడు నేను సీన్స్ చెప్పినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అదే ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చి లోపలికి వచ్చి అలా లవ్ చేస్తా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంత లవ్ చేసి చేశాడు అందుకని విపరీతంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించేశారు రావు రమేష్ గారు అని ఎవ్రీ టైం నేను పిలిచి ఎవ్రీ లక్ష్మి డైలాగ్ చెప్పాను అంటే మీలో కూడా ఒక యాక్టర్ ఉన్నారా ఆయనలో కూడా లేదు లేదు అంటే నేను నా స్లాంగ్ తో చెప్తా ఉంటాను కదా ఆయనకి ఎందుకు ఆయన లవ్ చేస్తా ఉంటాడు దాన్ని ఆయన ఎన్ని సార్లు అడిగి అడిగి అలా తెలుసుకొని అక్కడైతే ఎలా మాట్లాడతారు మీ టౌన్ ఏ కదా పిఠాపురం అని సో మెనీ ఇన్పుట్స్ అడిగి అడిగి తెలుసుకొని నేర్చుకున్నారు టు సి అన్ యాక్టర్ ఆఫ్ దట్ క్యాలిబర్ స్టిల్ విల్లింగ్ టు లర్న్ ఇంకా 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 హోమ్ వర్క్ చేయాలన్న తప్ప నా ఇంట్లో ఇంకా అది అది చాలా స్క్రిప్ట్ నచ్చితేనే చేస్తూ ఉంటారు యాక్టర్స్ బికాస్ దాని మీద అంత టైం కేటాయించి అది ఎంత నచ్చకపోతే ఆయన అలా చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలా రావు రమేష్ నేను చెప్పడం ఏంటి నా ఫీలింగ్ అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కి నేను సరే ఇలా డైలాగ్ డెలివర్ చేయాలి నేను చెప్పడం ఏంటన్న ఫీలింగ్ లో బట్ ఆయన పిలిపించుకుని మరి దాన్ని దాన్ని ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తా అసలు ఇలాగే చెప్దాం డైలాగ్ ఇదే బాగుంది ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్ప
హీ వాజ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆన్ ద సెట్ అంటే షార్ట్కి వెళ్ళే ముందు అక్కడ సెట్లోనే ఉండి డిస్కస్ చేసి అందరితోటి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్టిస్టులతోటి కానీ డైరెక్టర్తో కానీ అందరిని ఒక చోట గ్యాదర్ అయ్యి ఫస్ట్ ఈ డైలాగ్కి ఈ రియాక్షన్ అయితే బాగుంటుంది నేను ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక గివ్ అండ్ టేక్ ప్రాసెస్ లాగా హీ యూస్ టు టేక్ ఇన్పుట్స్ అండ్ గివ్ ఇన్పుట్స్ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అ న్యూ కమర్ లైక్ మీ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఒక స్క్రీన్ ముందు కనిపించడం సో అలా అందరు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి తీసుకునే యాక్టర్స్ తోటి వర్క్ చేయడం చాలా బాగా అనిపించింది నేను ఎలా ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని తెలుసుకొని ఆయన ఎలా ప్లే చేయాలని ఆలోచించి డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటున్నారు ఈ సీన్ గురించి అని సో అలా తెలుసుకోవటం రావు రమేష్ గారు కానీ గోపరాజు గారు కానీ గోపరాజు గారు అయితే ఆ పెద్ద మనిషి రోల్లో లైక్ అబ్బాయి అండి అసలు ఒక సీక్వెన్స్ పెళ్లిలో ఆయన ఆయాసపడుతూ రావాలి అది చూసైతే నేను ఫ్లాట్ అండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ప్లీజ్ మీ దగ్గర నాకు యాక్టింగ్ నేర్పించండి అని అడిగేసాను ఎందుకంటే నేను షాక్ ఆయన చాలా కూల్ గా వచ్చారు సెట్ కి డైలాగ్ మొత్తం చదివేసుకున్నారు ఆయన ఆల్రెడీ సో ఆయన అసలు ఎలా మాడ్యూల్ చేస్తారు ఆ ఆయాసం తోటి డైలాగ్ ఎలా చెప్తారని నేను చూస్తూ కూర్చుంది ఆయన మానిటర్ ముందు ఆ డైలాగ్ ఎలా చెప్తారు ఎలా చెప్తారని వచ్చారు సింగిల్ టేక్ లో టప్పా 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 ఆయాస పడుతూ చెప్పడం అనేది ఐ రియలీ లైక్ మంచిగాస్టర్ <laughs> అందరూ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితేనే ఈ సినిమాకి బాగా ప్లస్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక హీరో హీరోయిన్ అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదు ఎవ్రీ వన్ ఇస్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టర్స్ ని నమ్మి ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేశారు సో తను కూడా అలాగే షీ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ హెల్ప్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు నాకు నాకు కొత్త నాకు కొత్త కెమెరా ముందు సో ఎవ్రీ వన్ వర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ అండ్ షీ వాజ్ అ బిగ్ అసెట్ ఫర్ ద మూవీ ఆల్సో అఫ్ కోర్స్ యా సినిమా కూడా అలాగే మీరు చెప్పండి యూనో ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళలో కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉంటుంది ఎంతో కొంత కాస్త స్ట్రగుల్ అయితే ఉంటారు సమ్మీ లైక్ తనలో స్ట్రాంగ్ ఏంటి అండ్ వీక్నెస్ పాయింట్స్ ఏంటి మీరు మీరు నోటీస్ చేసింది దేని మీద వర్క్ చేయాలి ఏది ఈజీ ఇయర్ తనకి ఐ థింక్ తన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే హీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ okay and it's not over confidence it's proper confidence and a confidence oka like new comer ki for somebody who's doing his first movie adhi nain like it's very rare to see that kind of confidence so that is his plus point and uh, his smile definitely is a plus point he might be like endo kandaru na nav gurinchi maatladutunnaru ani he feels kani it is in the end of the day you are an actor kada you like people will definitely want తను డాన్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు సో నెక్స్ట్ మూవీకి ఏదైనా డాన్స్ ఉంటే ఏంటంటే మీ ఇద్దరు అన్నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు డాన్స్ క్లాస్ కి వెళ్ళేవాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి సో లైక్ అవునా నేను నిజంగా నేను ఎల్ఎం అండి నా 5th క్లాస్ లోనే లారెన్స్ గారి దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను అండి నా డాన్స్ క్లాస్ దాని తర్వాత ఆయన అసిస్టెంట్ దగ్గర నేర్చుకుంటూ జరిగింది దాని తర్వాత మాకు అల్లు అర్జున్ గారికి వాళ్ళ మా అందరికి సేమ్ డాన్స్ మాస్టర్ సతీష్ మాస్టర్ హీ యూస్ టు ట్రైనర్స్ సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అయితే నేను నేర్చుకుంటూ వచ్చాను నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ డాన్స్ చేయటం కూడా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యాక్టర్ అవుదాం అన్న పర్పస్ కాకుండా నాకు డాన్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను స్విమ్మింగ్ అండ్ డాన్స్ చేసేవాడిని సో దాట్ యూస్ టు హెల్ప్ లాడ్ ఫర్ దూరిపోయి అయ్యయ్యో బట్ ఏంటంటే ఐ విల్ నాట్ సే స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ వీక్నెస్ అనే గణేష్ విషయంలో బట్ హీఈస్ వెరీ సెల్ఫ్ అవేర్ 
కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది యాజ్ వర్ష సెడ్ హీస్ హీస్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ కానీ ఎక్కడ అది ఇట్ ఈస్ ఇట్ డజంట్ టిప్ ఓవర్ టు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట హీస్ చాలా వెరీ అవేర్ ఆఫ్ నాలో వీక్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది తనకే తెలుసు తనలో వీక్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది అండ్ హీ వుడ్ సిట్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఈ సీన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేద్దాం ఇది ఇలా చేద్దామా ఇది ఇలా చేద్దామా అండ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ డిస్కషన్ ఇప్పుడు యాజ్ యాజ్ లీడ్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ ఇక్వేషన్ ఉండడం చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఫిలిమ్కి బట్ ఈవెన్ నాతో ఉన్న సీన్స్లో కూడా హీ వుడ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్ ఎక్కువ మోసం ఆయన మోసం ఉన్నప్పుడు అక్కడ పాపం పాప మా బాబు ఏడ్చేవాడు ఆడు మాటండి వాడిని హ్యాండిల్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంటది వచ్చాడు ఏంటి అనేది మీరు సినిమాల్లోనే చూడాలి మేము మొత్తం ఇక్కడ రివీల్ చేస్తే ఎలాగదా చెవులో ఏడుపు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది అప్పుడు డైలాగ్ చెప్పాలి మర్చిపోకూడదు ఎదుటోళ్ళు ఏం చెప్పినా వినిపించలేదు నాకు చెవుల్లో ఓన్లీ వీడు వీడు ఏడిపోయి వినిపిస్తుంది ఏడుపు ఆపడం కోసం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసారు వెనకాల షార్ట్ లో ఎత్తుకుంటే వెనకాల షార్ట్ లో వీళ్ళు కనబడకుండా మొబైల్ పట్టుకుని ఆడియన్స్ నాకు తెలిసి నాగవంశీ గారు అసలు స్క్రిప్ట్ కి ముందు స్క్రిప్ట్ కి తర్వాత సక్సెస్ తర్వాత ఇప్పటికీ నాకు ధైర్యం చెప్తుంది ఆయనే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు యూ did good job you did good job ani naaku assurance isthu artist ni ala support chese vallu chaala important as a producer correct so agree with you completely he is an amazing producer is cinema starting lo kuda there was a date clash and i don't know ne cheppachu cheppagudu but cheppagudu cheppagudu nonni cheppagudu malli cheppalu cheppatledu evaro evaro manchi kaadu meer cheppandi cheppagudu annaru chiranjeevi cheppagudu da ee date clash స్మాల్ క్లాష్ అండి సినిమా స్టార్టింగ్ లో దట్ నా ఫస్ట్ ఫ్యూ డేట్స్ అనమాట అవి లాస్ట్ మినిట్ లో ఆబ్వియస్లీ ఫిలిం స్కెడ్యూల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఐ హ్యాడ్ అదర్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ దెర్ వాజ్ అ క్లాష్ అనమాట బట్ ఆ టైంలో నేను చాలా ప్యానిక్ అయ్యాను ఐ థాట్ నేను బికాజ్ నేను ఈ సినిమాలో ఇంకా కమిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి వదిలేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకున్నాను బట్ వంశీ గారు మేడ్ సర్ ఫ్యూ కాల్స్ అండ్ ఆయన పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేను చూసుకుంటాను మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అమ్మాయి మాకు ఇవాళ కావాలి ప్లీజ్ పంపించండి ఇప్పుడు ఏంటి తెలుసా ఇందాక నుంచి ఇంటర్వ్యూ ర్యాప్ చేయండి అయిపోయింది టైం మాకు అని చెప్తున్నారు అయినా కూడా అయినా కూడా దీన్ని నేను కట్ చేయలేకపోతున్నాను బికాస్ చాలా ఆనందం కనిపిస్తుంది వినపడుతుంది అనమాట డిస్కషన్ ఇప్పుడు జరగలేదు మాకు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని చెప్పా ఒక టూ మినిట్స్ రన్ అవుతుంది అండ్ బట్ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మీ సినిమా లాగే ఇంటర్వ్యూ కూడా బికాస్ ఎప్పుడైపోయిందో తెలియనే లేదు అసలు అసలు ఏం మాత్రం ఎక్కడ ల్యాగ్ లేదు బోర్ లేదు అని అనిపించింది అండ్ సినిమాలో కూడా అదే సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ అండ్ అలానే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలానే సక్సెస్ ఇస్తూ ఉండండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతి ముద్యం మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మీరు అందరూ చూస్తారు అందుకే సక్సెస్ అయింది అండ్ ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఒక టైంలో దసరాలు అక్కడ ఇక్కడ బిజీ ఉండి వెళ్ళండి చూడండి అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ని ఇవ్వండి అండ్ దిస్ ఈస్ గీతావగ సైనింగ్ అవుట్ టేక్ కేర్